Dünya tarihindeki en eski 10 ülke, insan hayatı milyonlarca yıl önce şekillenmeye başlamış olabilir. Ancak insan medeniyetinin ilk izleri oldukça yakın bir tarihte ortaya çıktı. İnsanlar, yaklaşık olarak milattan önce 6500 civarında göçebe yaşam tarzından vazgeçip belirli bir bölgede yerleşmeye ve gelişmeye başladıklarında ilk medeniyet belirtileri ortaya çıktı. Bu erken yerleşimler kısa sürede devasa şehirleri doğurdu ve ayrı ülkelerin ve ulusların fikri ortaya çıktı. İşte bu listede yer alan en eski ülkelerin birçoğu, medeniyetin gelişmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır. 10. sırada San Marino, diğer birçok ülke daha uzun bir geçmişe sahip olsa da, San Marino, milattan sonra 301 yılından bu yana kesintisiz egemen bir devlet olduğu için, genellikle dünyanın en eski şehri olarak gösterilmektedir. Ülke resmi olarak milattan sonra 3 Eylül 301'de Aziz Marinus'un Monte Titano'da bir kilise inşa etmesiyle kurulmuştur. Bu küçük kilise büyüyerek bu küçük ülkenin başkenti olan San Marino şehrine dönüşmüştür. San Marino dünyanın en küçük ülkelerinden biridir ve İtalyan Yarımadası'nın bir parçasıdır. San Marino dünyanın en küçük beşinci ülkesidir ve 61,2 kilometre karenin biraz üzerinde bir yüz ölçümüne sahiptir. 2022 itibarıyla nüfusu 33.660'tır. San Marino denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülke çok refah içindedir ve ekonomisi ağırlıklı olarak finans, turizm, hizmetler ve sanayiye dayanıyor. San Marino Avrupa'nın en düşük işsizlik oranlarından birine sahiptir. Ulusal borcu yoktur ve bütçe fazlası vardır. 9. sırada İran. Batı dünyasında 1935 yılına kadar Pers olarak bilinen antik İran, Milattan önce 550 civarında Ahmeniş İmparatorluğu altında kurulmuştur. Pers İmparatorluğu'nun yükselişinden önce, daha sonra İran olacak bölgede çeşitli insan grupları yaşıyordu. Bunlar arasında günümüz İran'ının uzak batı ve güneybatı bölgesine yerleşmiş İran öncesi bir uygarlık olan Elamlılar ve Persler, devreye girene kadar İran'ın çoğunu kontrol eden Medler de vardı. İkinci Kiros, genellikle Büyük Kiros olarak bilinir. Med, Lidya ve Babil imparatorluklarını fethedip İran'ın kontrolünü ele geçirdikten sonra milattan önce 550 civarında Pers İmparatorluğu'nu kurmuştur. Ahameniş İmparatorluğu, Büyük İskender'in milattan önce 330 yılında Pers İmparatorluğu'nu fethetmesine kadar İran'ı yönetmiştir. Günümüz İran'ı 1979 yılında İran devriminin monarşiyi sona erdirmesi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından kurulmuştur. İran zengin bir tarihe sahiptir ve şu anda 22 UNESCO Dünya Mirası alanına sahiptir. Bu sayı Asya'da 3. Dünya'da ise 11. sırada yer almaktadır. 8. sırada Japonya. Japonya'da ülkenin kuruluş tarihi olarak genellikle milattan önce 660 yılı gösterilir. Zira bu tarihte Japonya'nın ilk imparatoru olan İmparator Jimu tahta çıkmış ve Japonya'nın imparatorluk hanedanlığını başlatmıştır. Japonya'nın efsanevi imparatoru olarak kabul edilen ve Güneş Tanrıçası Amaterasu'nun soyundan geldiğine inanılan İmparator Jimu, Kojiki ve Nihon Shoki adlı iki erken dönem kroniğinde Japonya'nın ilk imparatoru olarak kaydedilmiştir. İmparator Jimu'yu takip eden Japonya'nın ilk imparatorlarının da efsanevi oldukları varsayılmaktadır. Çünkü gerçekten var olduklarına dair yeterli kanıt bulunmamaktadır. Tarihçiler bu ilk imparatorların gerçekten var olup olmadıklarından emin olamasalar da, insanların Asya Anakarası'ndan Japonya'ya, milattan önce 13 bin civarında gelmeye başladıklarını ve Japonya'nın kaydedilen en eski tarihinin Kofun döneminde milattan sonra 250 ila 538'de meydana geldiğini bilmektedirler. İmparator Jimu'nun hikayesi büyük olasılıkla bir efsane olsa da, Japonya 11 Şubat'ta ulusal kuruluş gününü İmparator Jimu'nun milattan önce 660'taki yükselişine bir saygı olarak kutlamaktadır. 7. sırada Yunanistan. Yunanistan'ın arkaik dönemi, modern Batı medeniyetinin temellerini atmasıyla bilinen klasik dönemin temellerini attığı için ülkenin en önemli zaman dilimlerinden biridir. Yunanistan tarihindeki bu dönem Yunanistan'ın karanlık çağdan çıkmaya başlamasının ardından milattan önce 800 civarında başlamıştır. Arkaik dönem Yunan siyasetinde, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, savaşlarda ve kültürde gelişmeler gördü. Siyasi ve kültürel olarak klasik dönemin temellerini attı. Arkaik dönemde Yunan alfabesinin geliştiği, günümüze kadar kalan en eski Yunan edebiyatının yazıldığı 
anıtsal heykelin ve kırmızı figürlü çömlekçiliğin başladığı ve hoplitlerin Yunan ordularının çekirdeği haline geldiği dönemdi. Ancak bu dönemde icat edilen en önemli şey polis ya da şehir devletiydi. Polis, Yunan siyasi hayatını yüzlerce yıl boyunca tanımlamaya devam ettirmiştir. Ayrıca bu dönemde Yunan alfabesinin yanı sıra demokrasinin ilk kurumları da geliştirilmiştir. Antik Yunanistan'ı, Roma Yunanistan'ı, Bizans Yunanistan'ı ve Osmanlı Yunanistan'ı izlemiştir. 1821 yılında Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanmıştır. Yunanistan'ın başkenti Atina, milattan önce bin yılından beri ülkenin en önemli şehri olmuştur. 6. sırada Etiyopya. Bölgede bulunan ve modern insanın atası olabilecek insansı bir yaratık olan Australopithecus afarensis'e ait iskelet parçalarının yaklaşık 3,4 milyon ila 2,9 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Etiyopya'da yaşam geliştikçe karmaşık toplumlar da gelişmeye başlamış ve kurulan ilk krallıklardan biri milattan önce 980 ila milattan önce 400 yılları arasında varlığını sürdüren Damot krallığı olmuştur. Bu krallığın halkı sulama planları geliştirdi, saban kullandı, darı yetiştirdi ve demir aletler ve silahlar yaptı. Damot'un yıkılmasından sonra Aksumite krallığı milattan sonra 100 civarında iktidara geldi ve milattan sonra 940'ta sona erdi. Bu krallığı Zag ve Hanedanlığı ve ondan sonra Solomon Hanedanlığı izledi. Etiyopya 1974'te kadar bir monarşi tarafından yönetilmeye devam edecekti. Etiyopya, Afrika'da hiçbir zaman bir Avrupa gücü tarafından sömürgeleştirilmemiş tek Afrika ülkesidir. Ancak 1936-1941 yılları arasında İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Beşinci sırada Gürcistan. Gürcistan'ın tarihi efsanevi Kolhis Krallığı ve Kartli İberya Krallığı'na kadar uzanmaktadır. Her iki krallıkta Avrasya'nın bronz çağında yaklaşık milattan önce 1500'lerde önemliydi. Kolhis Krallığı'ndan Yunan mitolojisinde, özellikle de Altın Post ve Jason ve Argonotlar hikayesinde sıkça bahsedilmiştir. Bu hikayeler sadece efsane olsa da milattan önce 12. yüzyıla kadar Gürcistan'da güçlü kabileler küçük devletler kurmuştur. Batı Gürcistan'da Kolhis'in yıkılması sonrası ortaya çıkan ve Aniket isyanı ile yarı bağımsız olan prenslikleri birleştiren Lazika Devleti bütün Batı Gürcistan'a egemen oldu. Lazika, 4. yüzyılda gücünün zirvesine ulaştı, Lazika Savaşı sonrası ise Bizans'ın gittikçe artan etkisiyle gerilemeye başladı. Milattan önce 66 yılındaki kısa bir Roma fethinin ardından Roma ve İran devletleri 700 yıldan fazla bir süre Gürcistan için savaşmışlardır. Gürcistan ayrıca milattan sonra 7. yüzyılda erken dönem Müslüman fetihlerine maruz kalmıştır. Ülke daha sonra Persler ve Rusya tarafından yönetilmiştir. Rus İmparatorluğundan kısa bir bağımsızlık döneminden sonra Gürcistan Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu. Gürcistan nihayet 1991 yılında gerçek bağımsızlığını kazanmıştır. Gürcistan milattan sonra 4. yüzyılın başlarında Hristiyanlığı kabul eden ikinci ülke olmuştur ve Gürcü Ortodoks Kilisesi dünyanın en eski Hristiyan kiliselerinden biridir. 4. sırada Çin. İlk Çin hanedanlığı milattan önce 2070, milattan önce 1600 yılları arasında hüküm süren Şia hanedanlığıdır. Çin'in yazılı tarihi Şang hanedanlığına milattan önce 1600 1046'ya kadar uzandığından Şia hanedanlığına ait ilk elden kayıtlar bulunmamaktadır. Ancak Şia hanedanlığından bambu yıllıkları, tarih klasiği ve büyük tarihçinin kayıtları gibi tarihi kroniklerde bahsedilmektedir. 1960'larda ve 1970'lerde yapılan kazılarda Şia hanedanlığının varlığına dair güçlü kanıtlar sunan alanlar ortaya çıkarılana kadar pek çok kişi bunun gerçek olmaktan çok bir efsane olduğuna inanıyordu. Çin'in hanedanlık dönemi, Çin hanedanlığının sona erdiği ve cumhuriyetin kurulduğu 1912 yılına kadar sürdü. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kuruldu ve günümüz Çin'i olarak devam ediyor. Antik Çin halkı bugün hala kullandığımız pek çok şeyi icat etmiş olsa da, dört büyük icat, pusula, barut, kağıt yapımı ve matbaa, Çin kültüründe tarihsel önemleri, ve Antik Çin'in ileri bilim ve teknolojisinin sembolleri olarak kutlanmaktadır. Üçüncü sırada Afganistan. Hindus Vadisi uygarlığının Afganistan'da M.Ö. 3000 gibi erken bir tarihte bir koloniye sahip olduğu düşünülmektedir. 
günümüz Kandahar'ı yakınlarında dünyanın ilk şehirlerinden biri olan Mundigak'ı inşa etmişlerdir. Arkeologlar, Afganistan'ın diğer bölgelerinde de daha küçük Indus Vadisi uygarlığı kolonilerine dair kanıtlar bulmuşlardır. Zamanla Orta Asya'dan gelen yarı göçebe halk dalgaları Afganistan'a yerleşmiş ve kültürlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Afganistan, Pers Kralı I. Darius ve daha sonra Büyük İskender ve diğer imparatorluklar tarafından fethedilmiştir. Ülke bir süre İngilizlerin etkisi altında bile kalmıştır. 1973 yılında Afganistan üniter bir başkanlık İslam Cumhuriyeti haline gelmiştir. Afganistan şu anda bir İslam ülkesi olmasına rağmen, Budizm ülkede milattan önce 1. yüzyıldan milattan sonra 3. yüzyıla kadar Kuşan İmparatorluğu altında gelişmiştir. İkinci sırada Hindistan, Hint Alt Kıtası bölgesi, Indus Vadisi uygarlığı ile başlayarak yaklaşık milattan önce 3300'den beri iskan edilmektedir. Bu ilk insanlar dünyanın en eski kentsel medeniyetlerinden birini oluşturmuş olsalar da, Hindistan'ın bir ulus olarak başlangıcı yaklaşık milattan önce 1500'den yaklaşık milattan önce 600'e kadar süren Vedik dönemle başlamıştır. Bu dönem adını Vedik Sanskritçe dilinde sözlü olarak yazılan ve Vedik kültürünün ayrıntılarını veren Veda metinlerinden almıştır. Vedik uygarlık Hinduizmin temellerini atmış ve Hint alt kıtasının bugün hala var olan birçok kültürel yönünü oluşturmuştur. İlk krallıklar ya da Janapadalar milattan önce 1200 civarında oluşmaya başlamış ve Vedik dönemin sonuna kadar sürmüştür. Vedik dönemin sonu Hindistan'da Hinduizm, Jainizm ve Budizmin yükselişine ve sonraki 3000 yıl boyunca Hindistan'ı yönetecek olan güçlü hanedanlıkların başlangıcına tanıklık etmiştir. Modern Hindistan 1947 yılında ülkenin Britanya İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanmasının ardından kurulmuştur. Ve son olarak Eski Mısır. Eski Mısır uygarlığı, çeşitli avcı toplayıcı grupların Nil Vadisi'ne yerleştiği, milattan önce 6000 yıllarına kadar uzansa da Mısır'ın ilk hanedanlığı milattan önce 3100 yıllarına tarihlenmektedir. Bu tarihlerde yukarı ve aşağı Mısır, Kral Menes tarafından tek bir krallık halinde birleştirilmiştir. Menes, aslında Mısır dilinde kurucu anlamına gelmektedir ve birçok tarihçi Mısır'ın kurucusunun Narmer adında bir hükümdar olduğuna inanmaktadır. Bu da Mısır'ı dünyanın en eski ülkesi yapmaktadır. Kral Narmer, Nil Nehri'nin seyredilebilir tüm uzunluğu üzerinde kontrol kurmayı başarmış ve başkenti günümüz Kahire'sine yakın bir şehir olan Memphis'te kurmuştur. Bu ilk hanedanlık, Milattan önce 332 yılında Büyük İskender tarafından fethedilene kadar Mısır'ı sonraki 3000 yıl boyunca yönetecek olan bir dizi hanedanlığın ilkiydi. Modern Mısır, 1952 Mısır Devrimi'nin ardından 1953 yılında kurulmuştur. Mısır büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen vatandaşlarının çoğunluğu ekilebilir tek arazinin bulunduğu Nil Nehri boyunca yaşamaktadır. Yaklaşık 40 bin kilometre kare. Dünyanın derin köklerine bir yolculuk yaptık. Bu antik hikayeler ve eski medeniyetler geçmişin gizemli koridorlarında dolaşmamıza rehberlik etti. Unutulmaz tarihleri keşfetmek, kültürlerin izinde kaybolmak gerçekten büyüleyici bir deneyim. Eğer bu video size tarihle ilgili yeni bakış açıları kazandırdıysa, lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza kesinlikle abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.